ಇಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಕಂತ ಈ ಭಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇ ಕೆ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಗುವಾ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಈ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ತಾಯಂದಿರೆ ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮಹಾಜನತೆಗಳೇ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚರಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾ ಸಾಬ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದವರು 
ನಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗೋಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದು ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಖಿಲಾವುಂಗ ಕಾಣೆ ದೋಂಗ ಅಂತ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅವರಿಗೂ ತಿನ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂತವ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ ಇಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಇದ್ರು ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಆಫೀಸಿಂದ ಲಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಇಡಿ ಹೆದರಿಕೆ ತೋರಿಸಿ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಬಾಬು ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಯಿ ಕಚಾಡಿಯ ಅಂತ ಎಂ ಪಿ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಲು ಮಾಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದರು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚುನಾವಣೆ ಅವ್ರು ನಿಂತು ಗೆದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಫ್ಯಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಮೂರು ತಾಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಮನೆನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡಿ ಆಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆರಾರು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ 
ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಆ ಯೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಬಲ್ ಇಂಚನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಂದರು ಅದು ಬಿ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಚ್ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು ಈಗೂ ಮಾರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಟೀಚರ್ ಜಾಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜಾಗಗಳು ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯ ವಸ್ತು ಬೆಲೆ ದಿನ ದಿನ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಪೇಪರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ ಪೆನ್ಸಿಲು ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಎದಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಳಿ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದ ಗಾಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಸವನ್ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವೆಂಕಟೇಶನು ಬಹಳ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೀನು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಹೀಗೆ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಬರೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೊದಲು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅದು ನೀಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾವ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿ ನೌಕರಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಮಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಹೋಗುದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅದು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಸುಳ್ಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮೇಲಿದೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮೇಲಿದೆ ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಭೇಟಿಯಾದರು ಬಡವರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಅವರು ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಸ್ತದ ಚಿಹ್ನ ಹಸ್ತದ ಚಿಹ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಹುಮತಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಎರಡು ನೋಡಿ ಅದರ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಈಗಾದ್ರೂ ಈ ಸಲ ಆದ್ರೂ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಲ ತಂದು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ವೆಂಕಟೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಈಗ ಹೇಳ್ದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಟ್ಟಿನೇ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಅರ್ಧ ಇಂಚನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹಾಕೋದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹೋಗದು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಕಡೆ ಮೊದಲೇ ರೋಡ್ ಚಿಕ್ಕದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅದ್ರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಣ ಸಿಗೋದು ಇದೇ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಅವೇ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಸರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಚರಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನ ಇವರಿಂದ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದ ನಾನು ಐವತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರೇ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಲೂಟೋ ಬಾಟೋ ಲೂಟೋ ಬಾಟೋ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ
ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾವು ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಸತತವಾಗಿ ಫೋನಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾವು ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಜರ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಫ